日本財団が進める海と日本プロジェクトでは近年問題化している海洋ごみ対策の一環として海ごみゼロアワードを開催全国から優れたモデルとなるような取り組みを募集・選定し深刻化する海洋ごみ対策の日本の取り組みを世界に発信します豊岡市にやってきました今回はここで海ごみを回収しリサイクルを行っている高校の活動をご紹介いたします海ごみのリサイクル活動を行っているのは県立豊岡総合高校インターアクトクラブの皆さん山陰海岸ジオパークの景観を守るため2012年から市内の海岸で清掃活動を行い海ごみを回収してきました現在ではプラスチック部位をプランターにリサイクルする活動を行っていますこの日活動するのは豊岡市竹野町にある猫崎半島こんにちはこんにちは今日はどういった活動をされるんですかえっと今日は海辺に落ちているプラゴミなどを中心に拾,拾っていきたいと思います海沿いにはペットボトルなどの海ごみがいっぱいそれらをトングで一つ一つ拾っていきますこの地道な作業が海の環境を守るためには必要なのですこの体験を通してどういったことを自分ごととして捉えていこうと考えていますか今拾ったようにプラスチックがたくさんあるのでそのプラスチックを増やしていかないように今自分ができる身近なことから取り組んでいきたいなと思いますで今は部活として活動してるけど卒業した後も大人になってもこれからもうずっとこういう活動を自分から参加していきたいしそういう知り合いとか親とかにもあのいっぱいそういうこういう環境があるんだよっていうのを知らせてなんかみんなで活動していけるような感じにしていきたいです次に粉々になった発泡スチロールの回収です物を梱包するのには便利な発泡スチロールもゴミになると回収するのに大変な手間が必要となります海ゴミゼロアワードの応募の動機と意気込みをお聞かせくださいはい、えっ、ー、とインタクトクラブでは約10年この活動を継続しています10年一区切りということで、えー、お生徒たちの活動をみんなに知っていただくということで応募しました周囲が非常に興味を持ってくれて一緒にやらせてくれという団体や、えー、地域の方が増えてきましたで、うちの生徒たちも積極的にこういうのに参加してそして自分たちだけなくて参加した人と一緒に交流をしながらコミュニケーションを図りながらやっていると気がついたら全然知らない人たちとゴミを持ってこの階段の上に上がっているとかいうふうなことを毎年やっています。海と日本